ஓகே கிறிஸ்துக்கள் அன்பாக அழைக்கப்பட்ட சோதர சோதரர்களே உங்களை நம்பருக்கோ அப்படின்னா வகை தேவன் நமத்தினாலோ நம்முடைய ரட்சகராக இருக்கிற இயேசு குருசன் நமத்தினாலோ அன்பு வாழ்த்துக்கள் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் தேவனுடைய கிருபனாலே தேவனுடைய இறக்கத்தினாலே இன்னைக்கோ கூட நாங்கள்லாம் ஒற்றுமைக்கு கூடி சில வார்த்தைகளே ஒரு வேதத்தின் அடிப்படையில் இருக்கிற ஒரு சில ஒரு கேள்விகள் முக்கியமாக நம்ம மூத்த சோதரிக்கே நிறைய வருஷத்துக்கு முன்னாடி அவர் வீடே இருக்கும் போது கேட்ட கேள்விகளுக்கு அவர் என்ன பதில் கொடுத்தார் அதில் நமக்கு எந்த கொஞ்சம் யூஸாக மாதிரி எதனா இருக்குதரா என்று நாங்கள் பார்த்துனிருந்தோம் அதனாலே சில நாட்கள்லேருந்தே முப்பிதாக்களை பற்றி நாங்கள் படிச்சுருந்தோம் முப்பிதாக்களுக்கு வந்துட்டு தேவன் எப்படி அவருக்கு என்னங்க ஒரு சோதனையை கொடுப்பார் அவருடைய சோதனை எப்படி இருந்ததோ அவர் ரெண்டாவது மனதுக்கே போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குதா ஏன்ட்டு நிறைய இந்த மாதிரி ஒரு கேள்விகள் என்ன பண்ணாங்க நாங்கள் பார்த்தோம் இல்லைங்களா எந்த விதத்துக்கு சோதனை கொடுத்தார் எந்த நிலைமைக்கு தேவன் கொண்டு வருவார் ஏன்ட்டு ஸோ அதே மாதிரி இன்னைக்கு கூட ஒரு முக்கியமான ஒரு கேள்வி என்ன பண்ணாங்க நாங்கள் பார்க்கலாம் இல்லைங்களா இந்த கே இந்த கேள்வி தயவு செஞ்சு யாரும் படிப்பீங்களா அந்த தலைப்பு படிச்சுட்டு அந்த கேள்வி மொத்தம் யாரும் படிப்பீங்களா இங்கிலீஷ்ல <laughs> 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 விம்லா <laughs> 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 ரொம்ப <laughs> 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 படிக்கட்டுங்களா பழமையானது தகுதியானவர்கள் ஆயிரம் ஆண்டு காலத்தில் கடவுளுடன் உறவில் இருப்பார்கள் வயது ஒரு நிமிஷம் ஒரு நிமிஷம் கேள்வி படிச்சீங்களா பொறுத்து பழங்கால தகுதிகள் ஆயிரம் ஆண்டு காலத்தில் கடவுளுடன் உறவு பழமையான தகுதியானவர்கள் ஆயிரம் ஆண்டு காலத்தில் கடவுளுடன் உறவில் இருப்பார்கள் வயது ஓகே சரி இது கரெக்டாக வரல டிரான்ஸ்லேஷனோ இருந்தாலும் இங்கிலீஷ்ல என்ன வருதுனாக்கா வில் த ஏன்ஷியல் வேர்த் இஸ் பி இன் ரிலேஷன்ஷிப் வித் காட் டியூரிங் த மில்லினியல் ஏஜ் அப்படி என்றால் என்னப்பா கேள்வினாக்கா கிறிஸ்து உடைய ஆயிரம் வருஷ அர அரசாட்சியில இந்த முப்பிதாக்கள் வந்துட்டு தேவன் இடத்துல ஒரு டைரக்ட் கான்டாக்ட் வச்சிருப்பாரா தேவனுக்கும் இவருக்கும் 
என்னங்க ஒரு டைரக்ட் காண்டாக்ட் இருக்குமா என்னிட்டு என்னங்க ஒரு கேள்வி சரி இது ஏன் இந்த மாதிரி ஒரு கேள்வி அதனாக்கா இப்போ நான் சில ஒரு கேள்விகள் உங்களுக்கு கேட்குறேன் இல்லைங்களா அதுக்கப்புறமா என்ன பண்ணலாம் நம்ம பிரதர் என்ன பேசுகிறாரு நாங்கள் பார்க்கலாம் இல்லைங்களா சரி இப்போ ஆயிரம் வருஷத்தில் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் கேள்வி எல்லா மனுஷர் வந்துட்டு தேவன் இடத்துல டைரக்டாக ஊர் தல்ல வந்தோடனே தேவன் இடத்துல என்னங்க ஒரு காண்டாக்ட் வச்சிருப்பாரா டைரக்டாக தேவன் இடத்துல பேச முடியுமா அப்போ தேவன் இடத்துல ஜபம் பண்ண முடியுமா டைரக்ட் கம்யூனிகேஷன் தேவனுக்கும் மனுஷனுக்கு இருக்குமா நேரடியாக பேச முடியாதோ நம்ம நல்லா தெரியும் ஆனால் இருந்தாலும் மனுஷருக்கும் தேவனுக்கும் ஆயிரம் வருஷத்துல டைரக்டான ஒரு சம்பந்தம் இருக்குமா என்ன சொல்றீங்க தாஸ் பிரதர் நீங்க என்ன சொல்றீங்க அதாவது பிரதர் ஜபம் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் என்ன பண்ணலாம் டைரக்டா பார்க்க முடியாதுன்னு நான் நினைக்கிறேன் பிரதர் ஏன்னா வல்ல பாட்டி போற மட்டும்தான் அப்போ அவரோட ஆளுகை செய்வாங்க அல்ல பார்க்க முடியாதோ அது நிச்சயம் தான் பிரதர் கரெக்டோ ஆனால் மனுஷன் வந்துட்டு தேவன் இடத்துல காண்டாக்ட் வச்சுக்க முடியுமா எப்படி என்றால் இப்போ பாருங்க இப்போ சபை இருக்கிறாரோ சபை தேவன் இடத்துல ஜபம் பண்ணா தேவன் கேட்பாரோ இல்லைங்களா நமக்கு வந்துட்டு எப்படி தான் வச்சிருக்காருனாக்கா கிறிஸ்துவ மூலியமாக தான் போகணும் ஆமாம் பிரதர் இப்போ ஆயிரம் வருஷத்தில் எப்படி இருக்கும் அப்போ டைரக்டாக ஜனங்கள தேவன் இடத்துல போக முடியுமா இல்லை எப்படி கிறிஸ்துவ மூலியமா தான் பிரதர் அப்போ போக முடியும் ஏன்னா அப்போ கிறிஸ்து வராதுக்கு முன்னாடி பிதாவாக்கி தேவனுக்கு டைரக்டரா பேசினாங்க முற்பிதாக்கள் எல்லாரும் ஜபத்தலையாகட்டும் எல்லா ஒரு விஷயத்திலே ஆகட்டும் இப்ப இயேசு கிறிஸ்து வந்துட்டு பின்னாடி ஆஹ் இயேசு கிறிஸ்து மூலியமா தான் போகணும் அப்படின்ற மாதிரி எனக்கு தோணுது பிரதர் சரி உலகத்து ஜனங்கள் இயேசு கிறிஸ்து மூலியமாக தான் போகணும் சரி ஏ சரி இது முதலாவது கேள்வி வை என்னட்டி அப்புறமா பார்க்கலாம் ஓகேங்களா சரி அடுத்தது அரிசாந்த நீங்க என்ன சொல்றீங்க எல்லா ஜனங்கள் என்னங்க தேவன் இடத்துல டைரக்ட் காண்டாக்ட் வச்சுக்குவாங்களா ஆயிரம் வருஷத்துல ஊர் தல்ல வந்தோடனே பிரதர் நான் டைரக்ட் காண்டாக்ட் இருக்காது பிரதர் ஏன்னா அவங்க வந்து இன்னும் புது உடன்படிக்கை பழைய உடன்படிக்கையில தான் இருந்தாங்க இப்ப புது உடன்படிக்கையின் கீழே வந்து மத்தியஸ்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து மூலமா தான் அவங்களால தேவனோடு தொடர்பு கொள்ள முடியும் அந்த புது உடன் இயேசு கிறிஸ்தின் ரத்தத்தால முத்திரையிடப்பட்ட அந்த புது உடன்படிக்கையின் கீழே அவங்க வந்திருக்கிறாங்க அப்ப வந்து அவர் இயேசு கிறிஸ்து மூலமா தான் எல்லா தொடர்பும் அவங்க தேவனோட வச்சுக்குவாங்க ஓகே குட் சிஸ்டர் ஓகே ஏ சிஸ்டர் ஏ டைரக்டாக தேவன் இடத்துல மனுஷர் போக முடியாது முப்பத்தகள் விட்டுடுங்க ஓகேங்களா உலக ஜனங்கள் ஏ டைரக்டாக தேவன் இடத்துல போக முடியாது உலக ஜன அதாவது இப்போ சபைக்கு வந்து இயேசு கிறிஸ்து மூலமாக தான் நம்ம வந்து தேவனிடத்துல ஒவ்வொரு ஜபமுமே பண்ணுறோம் அப்படி இருக்கும்போது இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தத்தி புண் ரத்தத்தின் ப புண்ணியத்தினால தான் நம்ம வந்து மூடப்பட்டு ஒவ்வொரு காரியமுமே அது ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கு அப்படி இருக்கும்போது இப்போ அவங்களும் அதே மாதிரி தான் வருவாங்க அந்த புது உடன்படிக்கையின் கீழே ஓகே ஓகே தேங்க்யூ சார் தாஸ் பிரதர் சொல்லுங்க என்ன சொல்லிட்டு தேவனுக்கும் மனுஷருக்கும் மத்தியஸ்தரத்து ஒருவரே இயேசு கிறிஸ்துவ அப்படின்னு இல்லாம அது இல்லாம அவர் என்ன சொல்றாருன்னா நானே வழியும் சத்தியும் ஜீவனும் இல்லாம என்ன என்று என் பிதா இடத்துல வருவனும் வரமாட்டான்னு சொல்லிட்டு தெளிவாகவே சொல்லிட்டு போயிட்டாரு ஸோ இயேசு கிறிஸ்து உயிர் தேர்தல் வந்தா கூட இயேசு கிறிஸ்து மூலியமா தான் பிரதர் போக முடியும் எதுக்க எதுக்க இயேசு கிறிஸ்து மூலியமாக தான் போகணும் ஏன் என்ன ப்ராப்ளம் ஏன்னா அவங்க சிஸ்டர் சொன்ன மாதிரி அவங்க வந்து உடன்படிக்கை புது உடன்படிக்கை இல்லை இல்லை பிரதர் சரி ஓகே ஸோ திரும்பி வரலாம் கிண்டம் பிரதர் நீங்க என்ன சொல்றீங்க முடியாதும் <laughs> பரிந்து 
அப்போ இயேசு கிறிஸ்டன் இப்போ டைரக்டாக போயிட்டு பரலோகத்தில் அவர் முன்னாடியே பேசுகிறாரா ஒரு ஐக்கியம் அது இல்லைங்களா அது வந்துட்டு ஃபிசிக்கலான ஒரு உருவை பற்றி என்ன பண்ணலைங்க பேசல இல்லைங்களா ஸோ ஏ இனிட்டு இந்த கேள்விக்கு உங்களுக்கு பதிலாக இருக்குமா இதான் ஐடியா இருக்குதுங்களா முடியாது கேள்வி என்னன்னாக்கா இப்போ முப்பித்தாக்கள் எஞ்சி வருவார் அப்படியே உலகத்தார்கள் எல்லாம் எஞ்சி வருவார் ஆயிரம் வருஷத்துல ஆனா இந்த ஜனங்கள் தேவன் இடத்துல ஏ டைரக்டாக கான்டாக்ட வைக்க முடியாமல் ஏ தேவன் வேண்டிய ஒரு மீடியேட்டர் வச்சிருக்காரோ எதுக்கே என்ன காரணம் ஆதாம்னால வந்து வந்து மரணம் வந்துருச்சு ஆக்சுவலா முதல்ல வந்து ஆதாம் பரிபூர்ண மனுஷன் இருந்தாரு அதுக்கப்புறம் வந்து அவர் விழுந்து போன நிலைமைக்கு வந்துட்டாரு ஸோ அதுக்கப்புறம் இருக்கிற மனுக்குளம் எல்லாமே வந்து அஹ் விழுந்து போன நிலைமையில தான் இருக்காங்க ஸோ எப்ப அவங்களுக்கு வந்து அந்த பரிபூர்ண மனுஷன் நிலைமைக்கு வர வாய்ப்பு வரும் அப்படின்னா அதாவது உதா அந்த தௌசண்ட் இயர்ஸ்ல சொல்றேன் அப்படின்னா ட்ரூத் அவங்களுக்கு எப்ப சொல்லப்படுதோ கிறிஸ்துவ பத்தி எப்ப அவங்க அழியறாங்களோ அப்பதான் வந்து அவங்களுக்கு அந்த கண் தரக்கப்படும் ஞானம் எப்ப கிடைக்குதோ அதுக்கப்புறம் அவங்க கிறிஸ்துவ எப்ப ஏத்துக்கிறாங்களோ அப்ப அப்பதான் வந்து அவங்களுக்கு அந்த ஆட் ஆடம்ன்ற நிலைமைக்கு வராங்க சோ தௌசண்ட் இயர்ஸ் கிங்டம் ஃபுல்லாவுமே வந்து எண்டு வரைக்குமே முற்பிதாக்களுக்கும் சரி எல்லாருக்குமே வந்து பிதாவோட டைரக்ட் கான்டாக்ட் வந்து நீங்க கேக்குறது வந்து ஏன் மீடியேட் இருக்காருன்னு கேக்குறீங்க சரி ஓகே பார்க்கலாம் பதார் ரொம்ப குட் வெரி குட் தேங்க்யூ சரி அடுத்தது நம்ம விம்லா ஸ்டார் சூரியாஸ்டர் சொல்லுங்க அதே தான் பிரதர் உலக ஜனங்களுக்கும் முற்பிதாக்களும் யாரா இருந்தாலுமே கிறிஸ்தவோட ஈடு பலி ஏற்றுக்குன்னு தேவனுடைய சத்தியத்தை ஒவ்வொரு நாளும் அவங்க அறிஞ்சு அந்த மரண சாபத்துல ஃபர்ஸ்ட் அவங்க வெளியே வரணும் பிரதர் ஆதாமுடைய மரண சாபத்துல இருந்து மனுக்குளம் ஃபுல்லா வெளியே வரணும்னா இவங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஈடு பலி கிறிஸ்துவோட ஈடு பலி ஏத்துக்கணும் ஏசு கிறிஸ்துவோட ஈடு பலியை ஒவ்வொருவரும் ஏத்துக்கிட்டு அது சத்தியின்படி வாழ இது பண்ணும் போது அதுக்கப்புறம் தான் அவங்க லாஸ்ட்ல பூர்ணமாகுவாங்க அது வரைக்கும் ஏசு கிறிஸ்து மூலமா தான் இவங்க தேவனுடன் உறவு வச்சு முடியும் நேரடியா வச்சுக்க முடியாது பிரதர் ஏன்னா பாவம் இன்னும் அவங்களுக்குள்ள இருக்கு இல்லைங்களா பூர்ண ஆகலி அவங்க ஓகே சார் குட் சரி அதான் பாவம் இருக்கிறதுனால மனுஷன் வந்துட்டு தேவன் இடத்துல டைரக்டாக போக முடியாதுன்னு சொல்றீங்க ஸோ கிறிஸ்துவ மூலியமாக ஆயிரம் வருஷத்துல அந்த பரிபூர்ணமான நிலைமைக்கு வந்ததுக்கு பின்பு தான் அப்போ மனுஷருக்கும் தேவனுக்கும் டைரக்டான ஒரு கம்யூனிகேஷன் இருக்கும் ஓகே சரி சூரிய சார் நீங்க என்ன சொல்றீங்க ஆதா மூலியமாக பாவம் வந்தது பிரதர் அப்போ வந்து இயேசு கிறிஸ்து தான் அது ஈடு பலியா கொடுத்து மீட்கப்பட்டாரு அதுல பாத்தீங்கன்னா இப்போ ஒவ்வொரு இப்போ சபைக்கு வந்துட்டு அந்த கிப்ட் கிடைச்சிருக்கு அவங்க சத்தியத்தின்படி கீழ்படிந்து அஹ் உடன்படிக்கை செய்து அவரை போல வாழும் பொழுது அவரு அப்படி இருக்கும் போது கிறிஸ்து தான் வந்து பிதா வந்துட்டு மத்தியஸ்தரா இவங்க நமக்காக பறிந்து பேசுவாரு அது போல தௌசண்ட் இயர்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா எல்லாருக்குமே வந்துட்டு அதுல சத்தியம் கொடுக்கப்படும் அவங்க அதை கேட்டு அதன்படி நடக்கும் பொழுதுதான் அவங்களுக்கு வந்துட்டு ஆஹ் அந்த சத்தியத்தின்படி கேட்டு நடந்தாதான் அவங்களுக்கு அந்த ரட்சிப்பு கிடைக்கும் ஆனா தேவனோட டைரக்டான ஒரு உறவு வந்துட்டு கிறிஸ்து தான் நம்ம யாரும் இது உறவு வச்சுக்க முடியாது ஒப்புக்கொடுக்கிற வரையும் அவங்க பாவம் பரிபூர்ண நிலையில வரமாட்டாங்களா 
அப்ப எப்படி பிரதா ஒரு ஒரு கொள்வாங்க அதுக்கு வந்து ஒரு டைம் இருக்குல்ல பிரதா ம் எவ்வளவு டைமா அட இப்ப 1000 மீ டார் சர்ச் கலந்து தான் நாம இருக்கறோம் இப்ப ஒரு 100 வருஷம் இருக்கறோம் இன்னும் கொஞ்சம் அப்படியே அது வருது இல்ல பிரதா அந்த டைம்ல எல்லாரும் பெரிய சத்தியம் அவங்க அறிஞ்சுபாங்க அப்ப இயேசு கிறிஸ்து தான் பிதாவை கட்ட ராஜ்யத்தை ஒப்படைக்கிறார் இல்ல பிரதா ம் ம் அப்ப அப்ப ஒரு கொள்வாங்க சரியே அங்க வரைக்கும் ஜனங்கள்ல தேவன் இடத்துல டைரக்டா காண்டாக்ட் பண்றதுக்கு முடியாதுங்களா ஏன் முடியாத என்ன ப்ராப்ளம் என்ன பாவத்துல மறைச்சு நாம பாவத்தோடு தான் எழுந்து வரோம்ல நம்ம பத்தி இல்ல உலக பத்தி அப்புறம் முப்பதாக்களை பத்தி சொல்லுங்க முற்பதாக்கள் ஆனவங்க அது முற்பதாக்களுடைய ஆளுகைக்கு அவங்க பிதாவைக்கு ஏசு கிறிஸ்து தான் அவங்க அறியணும் பிரதா முடியாது <laughs> அவங்க <laughs> 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 பாவத்துல மறிச்சிட்டு அப்படியே தான் பிரதா எழுந்து வராங்க அவங்களுடைய இது சுவாவம் எல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா தான் பிரதா மாறும் வெரி குட் ஓகேங்களா சுதா ஒரு முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட் என்னன்னாக்கா யாரும் பர்ஃபெக்டா கேஞ்சு வருதுல்ல இன்னைக்குனா உலகத்தார் வரைட்டு என்னங்க ஒரு பாவத்துல இருக்கிற கண்டிஷன்ல தான் ஏஞ்சு வருவார் அதனால ஒரு பாவை எழுட்டி தேவன் இடத்துல போயிட்டு காண்டாக்ட் வைக்கவே முடியாது அதனால அந்த ஆயிரம் வருஷம் முழுசாக கிறிஸ்துவுக்கு எதுக்காக கொடுத்துருக்காருனாக்கா எல்லா மனுஷர்களையும் தேவனத்தில் கொண்டு வர்றதுக்கு தான் கிறிஸ்துவுக்கு என்ன பண்ணுங்க ஆயிரம் வருஷம் கொடுத்துருக்கார் முதலாவது வந்துட்டு ஏன் டைரக்டாக கான்டாக்ட் வைக்க முடியாது அண்ணாக்கா பார்க்கும் போதோ பாவிகள் தேவன் இடத்துல தேவனுடைய சன்னிதானத்தில் வரவே முடியாது அதனால ஆதாம் பாவம் செஞ்சதுக்கு அப்புறமா தேவன் என்ன பண்ணாரா இடம் தொட்டில் வெளியில் என்ன பண்ணாரா தொடுத்துட்டாரா இல்லைங்களா அந்த ஒரு என்னங்க ஸ்வாட்ஸ் மூலியமாக கத்தி மூலியமாக அந்த இது என்ன பண்ணிட்ட பிளாக் பண்ணிட்டாரா இல்லைங்களா அப்படி என்றால் இப்போ தேவனத்தில் போகணும்னாக்கா ஒரு பரிசுத்தமாக தான் என்னங்க போக முடியும் அப்படி இருக்கும் போதோ உலகத்தார போக முடியாது சரியப்பா இப்போ இதில் இன்னொரு கேள்வி இது இதே இன்னொரு இன்னொரு கொஞ்சம் ட்விஸ்ட் பார்க்கலாம் இல்லைங்களா இப்போ எல்லாருக்கும் உங்களுக்கு கேள்வி என்னங்க எல்லோரும் ஒரு ஒரு வரிசையாக அதை ஆன்சர் பண்ணுங்க முப்பிதாக்கள் ஊர் தேர்தல வரும் போதோ எப்படி வருவார் எப்படி மரிச்சாரோ அப்படியே வருவாரா இல்ல வேற எப்படி வருவார் சொல்லுங்க எப்படி மரிச்சாங்களோ அப்படி வரமாட்டாங்கிறது முப்பது வயசு வாலிபனா அப்படிதான் வருவாங்க முப்பது வயசு உடல் வந்து பரிபூர்ணமா இருக்கும் உடல் பரிபூர்ணமா இருப்பாரா சரி ஓகே குட் நெக்ஸ்ட் நம்ம சூர்யாஸ்டா நீங்க என்ன சொல்றீங்க எப்படி மறைச்சாங்களா அப்படி வர முடியாது பிரதர் அப்படியே அந்த ரொம்ப முதிர் வயதான் ஆகி இறந்திருந்தாலும் அந்த முப்பது வயசுக்குள்ள வந்துருவாங்க சின்ன வயசுல இருந்தாலும் அந்த முப்பது வயசு கண்டினியூ வந்துருவாங்க யாரோ எல்லாரும் முற்பிதாக்கள் பிரதர் முற்பிதாக்கள் முப்பிதாக்களை பத்தி பேசுறீங்களா எல்லா உலகத்தார பத்தி பேசுறீங்களா நம்ம முப்பிதாக்கள் பத்தி உலகத்தார பத்தி ரெண்டு பேர் பத்தியுமே பேசுறேன் நான் கேட்ட கேள்வி முப்பிதாக்களை பத்தி அதுக்கு பத்தோ கரெக்டா சொல்லுங்க முதல் தேர்ட்டி வயசு தேர்ட்டி வயசு வருவாரா முப்பிதாக்கள் அப்படியா உலகத்தார உலகத்தாரு அவங்க அவங்க வரிசையின் பிரகாரம் உயிர் தேர்தல் அப்படின்னு போடுது சரீரத்தோட அவங்க அவங்க சரீரத்தோட தான் வருவாங்க முப்பது வயசு வரமாட்டாரா வருவாங்க அவங்களும் வருவாங்க 
அல்ல ஊர்த்தல ஊர்த்தல வந்த உடனே முப்பத்தி வயசுக்கு வருவாங்களா வருவாங்க பிரதர் அல்லப்பா ஊர்த்தல வந்த உடனே இப்ப மறித்த மறித்த நிலைமையில ஏன் சொன்ன உடனே முப்பத்தி முப்பத்தி வயசுக்கு வருவாங்களா உலகத்தார உலகத்தார் வரமாட்டாங்க அவங்க எந்த வயசுல மறிச்சாங்களோ அது அந்த வயசுல இருந்து எழுந்து வருவாங்க இவங்க வந்து முப்பது வயசுல முற்பிதாக்கள் வந்து முப்பது வயசுல எழுந்து வருவாங்க அவங்க வந்து வா வாக்கு தத்தம் பண்ணப்பட்டத வந்து தூரத்துல க கண்டு விசுவாசிச்சு மறிச்சதுனால தங்களை அந்நியரும் பரிதேசியும் சொல்லி அறிக்கையிட்டு அவங்க மறிச்சிருக்கிறாங்க ஆஹ் நிறைய சோதனைகள் எல்லாம் இருந்திருக்காங்க அதனால அதுக்குண்டான பரிச வந்து தேவன் வந்து முப்பது வயசுல அவங்கள எலும்ப பண்றாரு அப்படின்றதுதான் வெரி குட் சார் எக்ஸலன்ட் குட் ஓகே நீங்க சொல்றீங்க சொல்லுங்க உலக ஜனங்கள்ல முற்பிதாக்கள் முற்பிதாக்களோடு இருந்து வர முற்பிதாக்கள் முப்பது வயசுல இருப்பாங்க உலகத்தார ஒன்னும் அந்த அதே சுபாவத்தோட தான் பிரதா இருக்கிறாங்க இருக்க இருக்க தான் அந்த சத்தியத்தை கேட்டு மாறுவாங்க வருவாங்களா <laughs> ஒருத்தர் <laughs> <laughs> தமிழ் யாரா படிங்க தயவுசெய்து யாரு இளையராஜா பிரதர் ஜோசப் பிரதர் இளையராஜா பிரதர் சொல்லுங்க எனக்கு இந்த கேள்விக்கான அர்த்தம் தெரியல சரி ஒன்னும் பிரதம் நோ பிரதம் சரி தீன் பிரதர் சொல்லுங்க தேர்ட்டிலதான் வருவாங்க ஏன் வராங்க அப்படின்னா நம்ம அனுஷன் சிஸ்டர் சொல்ல மாதிரிதான் அவங்க வந்து ஆக்சுவலா அவங்களுக்கு வந்து ட்ரூத் அந்த டைம்ல இல்ல ட்ரூத்தே இல்லாத காலத்திலயுமே நம்ம உதாரணத்துக்கு இப்ப ஆபரகாம் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா வச்சுக்கோங்களேன் அவருக்கு வந்து இப்ப நமக்கு நம்மையும் அவரையும் கம்பேர் பண்ணலாம் இப்ப நமக்கு வந்து என்ன ஒரு நிச்சயம் இருக்கு அப்படின்னா நம்ம நமக்கு வந்து இது வந்து முடிவில்ல அப்படின்ற ஒரு நிச்சயம் இருக்கு ஆனா அவருக்கு அந்த டைம்ல வந்து அந்த மாதிரி எதுவுமே இல்லைனாலும் அவர் என்ன பண்ணாலும் தன் சொந்த மகனை குடுக்க கூட தயாரா இருந்தாரு தேவன் கேட்டவன் சோ அப்படி இருக்கும்போது அந்த மாதிரி ஒரு விசுவாசத்தை நான் எங்கேயுமே பார்த்தது இல்லைன்னு தேவனே சாட்சி கொடுக்குறா சோ அப்படி இருக்கும்போது எல்லா உற்பிதாக்களுமே வந்து அந்த ஒரு சத்தியம் இல்லாத டைம்லயுமே வந்து தேவனுக்கு அவ்வளவு உண்மையா இருக்கிறதுனால அவங்களுக்கு வந்து அவர் ஒரு எக்ஸ்ட்ரா சலுகையா என்ன தர்றாருனா அவங்க பரிபூர்ண ஏஜ் அந்த தேர்ட்டி ஏஜ்ல வந்து எந்திரிக்க குறித்திருந்த வரத்துக்கு வந்து ஒரு ஒரு பிளஸிங்கா வந்து அவங்களுக்கு கிடைக்குது உலக ஜனங்களுக்கு அது கிடையாது ஏன்னா அவங்க வந்து அவங்க எப்படி மறிச்சாங்களோ அப்படியே எந்திரிச்சு அவங்க அவங்களோட அந்த தௌசண்ட் இயர்ஸ்ல வந்து அந்த தேர்ட்டி இயர்ஸ் ஆஃப் ஏஜ வந்து அட்டைன் பண்றாங்களா இல்லையான்றது அந்த டெஸ்ட் வரும் ஒப்பிதாக்களுக்கும் இருக்கும் அவங்களுக்கும் இருக்கும் பட் இவங்களுக்கு என்ன எக்ஸ்ட்ரா ஒரு பிளஸிங் அப்படின்னா தேர்ட்டி இயர்ஸ் ஆஃப் ஏஜ்ல எந்திரிக்கிறது பி
they proved them worthy adnalana uh, ancient worthy nu solrom kristu irukkaradhukku munadiye vandu thangala tagudhi padithi kaatna oru janangala irukkaradhanal avanga 30 years of age la endichiranga okay brother very good okay seri ipo in the brother russell solli irukkara point kal paakla ana ardhukku munadi ipo neenga ella sonninga armena points kal sonninga correct ana points kal sonni irukkeengalo neenga ella vidathila neenga think panirukka good seri இப்போ இந்த முப்பித்தாக்கள்னாக்கா யார் எங்கேருந்து எங்கே வரைக்கும் யார்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் யார்லேருந்து எண்ட் ஆகும் இருக்கும் நான் கேட்குறேன் அவர் சொல்லுங்க அருள் சந்திஷ்ட சொல்லுங்க முப்பிதாக்கள் யார்லேருந்து யார் வரைக்கும் ஆதாம் முதல் யோகன் ஸ்நானகன் வரை ஓகே குட் குட் ஓகே முப்பிதாக்கள் யார்ல யார் ஒரு இருப்பார் முப்பிதாக்கள் எங்க இருந்தே எங்க வரைக்கும் ஸ்டார்ட் ஆகும் எங்க எண்ட் ஆகும் முதலாவது முப்பிதா நன்றி <laughs> 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 முப்பிதாக்கள் சொல்லுங்க தெரியுங்களா <laughs> வரும்போது முப்பிதாக்கள் <laughs> 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 சரி ஓகே குட் சரி இப்போ வேதத்துல முப்பிதாக்கள் பத்தி எந்த அதிகாரத்துல கொடுத்திருக்காரோ யார் சொல்றீங்க யாரோ ஒருத்தர் முதல் கொடுப்போம் முப்பிதாக்கள் பத்தி எந்த அதிகாரத்துல கொடுத்திருக்காரு எபிரேயர் பதினொன்னாம் அதிகாரத்துல வெரி குட் வாசிங் மிஸ்டர் பதினோராவது அதிகாரம் மூணாம் வசனம் வாசிங் மிஸ்டர் பதினோராவது அதிகாரம் மூணாம் வசனம் ம் வார்த்தையினால் உண்டாகப்பட்டதென்றும் இவ்விதமாய் காணப்படுகிறவர்கள் 
உண்டாயிருக்கவில்லை என்று அறிந்திருக்கிறோம் விசுவாசத்தினாலே நாம் உலகங்கள் தேவனுடைய வார்த்தையினால் உண்டாக்கப்பட்டது என்றும் இவ்விதமாய் காணப்படுகிறவைகள் தோன்றப்படுகிறவைகளால் உண்டாகவில்லை என்றும் அறிந்திருக்கிறோம் விசுவாசத்தினாலே ஆபில் காயினுடைய பலியிலும் மேன்மையான பலியை தேவனுக்கு செலுத்தினான் ஆதாம் வரமாட்டார் ஏனென்றால் ஃபுல் வெளிச்சத்தோட தான் அவர் என்ன பண்ணியிருக்காரா பாவத்தை செஞ்சிருக்கார் இல்லைங்களா தெரிஞ்சுதான் என்ன பண்ணியிருக்காரு செஞ்சிருக்கார் ஏன்றால் ஒன்று திமுகத்திலே ரெண்டாவது அதிகாரத்தில் என்ன கொடுத்திருக்கார் என்னங்கோ ஆதாம் வஞ்சிக்கப்படவில்லை வசனம் இருக்குதுங்களே அப்போ ஏவாள் தான் என்னங்கோ வஞ்சிக்கப்பட்டாள் என்று வசனம் இருக்கும் அப்படின்றது ஆதாமும் நல்லா தெரியும் தேவனுடைய நீதி தெரியும் இல்லைங்களா தேவனுடைய கட்ட அந்த கட்டளை மீறினால் என்ன ஆகும் நல்லா தெரியும் அதாலே ஆதாம் பண்ணிட்டு என்ன பண்ணல அப்படியே ஆஹ் ஏதோ ஒரு இன்னோசென்ட்ல என்ன பண்ணல அவர் பாவத்தை செய்யல அவர் என்ன பண்ணிருக்கா தெரிஞ்சுதான் என்ன பண்ணிருக்காரு இப்போ செஞ்சிருக்கார் இப்படிதான் ஒரு வாயிட்டு நல்லா தெரியும் இல்லைங்களா ஆனா கம்ப்ளீட் பிக்சர் அவருக்கு என்னங்கோ தெரியாத இல்லைங்களா சரி இப்ப முதல்ல அது பேர் அவர் கொடுத்திருக்காரு இப்போ அப்படியே நீங்க படிங்க இங்க முப்பத்தி ரெண்டாம் வசனம் வாசிங்கோ அதுல பதினோராவது அதிகார முப்பத்தி ரெண்டாம் வசனம் உம் பின்னும் நான் என்ன சொல்லுவேன் கிதியோன் பாரா சிம்சோன் எப்தா தாவிது சாமியேல் என்பவர்களையும் தீர்க்க தரிசிகளையும் குறித்து நான் விவரம் சொல்ல வேண்டுமானால் காலம் போதாது பாத்தீங்களா அதனால இங்க பார்த்தா எனக்கு ராஜாக்கள் நியாதிபதி காலத்துல இருந்த நிறைய ஒரு நியாதிபதிகளை பத்தி எனக்கு பேசுறார் அப்படியே நீங்க கீழே வந்தா அந்த வரிசையிலே முப்பத்தி ஏழாம் வசனத்துல பாருங்க கொடுத்திருக்கார் அப்படிங்க சார் அப்படியே முப்பத்தி ஏழாம் வசனம் உம் கல்லெறி உண்டார்கள் வாழால் அறுப்புண்டார்கள் பரிப்பில் பார்க்கப்பட்டார்கள் பட்டயத்தினாலே வெட்டப்பட்டு மறித்தார்கள் செம்மறி ஆட்டு தோள்களையும் வெள்ளாட்டு தோள்களையும் பொறுத்து கொண்டு திரிந்து குறைவையும் உபத்திரவத்தையும் துன்பத்தையும் அனுபவித்தார்கள் பாத்தீங்களா இப்போ வெள்ளாட்டு தோல் போட்டு ஆஹ் என்னங்க வண்ணாந்தரத்துல யாரப்ப போயிட்டு இருந்தாரா மூப்பித்தாக்கள் யார வெரி குட் ஸ்டார் பாத்தீங்களா யோவான் ஸ்தானக்கன் அப்படின்றால் என்னங்கோ யோவான் ஸ்தானக்கன் ஒருக்கும் என்னங்கோ அது வரும் அதனால நீங்க பார்க்கும் போதும் நமக்கு என்ன கொடுத்திருக்காரோ ஆஹ் நமக்கு என்ன கொடுத்திருக்காரானாக்கா மத்திய பதினோராவது அதிகாரத்துல ஸ்திரீகள்ல பிறந்தவர்ல ஸ்தானிக்கனான யோவான்கு பாக்கிலோ பெரியவன் இல்லை அப்படின்றால் மூப்பிதாக்கள்ல நீங்க பார்க்கும் போது வேதத்தின் அடிப்படையில ஆபேலின் இடத்து யோவான் ஸ்தானிக்கன் இருக்கும் ஓகேங்களா இந்த ஒரு கூட்டத்தாருக்குள்ளதான் சில பேரும் என்னங்கோ தேவனுக்கு உண்மையாகின்றார் இப்ப தீன் பதில் சொன்னா நமக்கு பைபிள் கொடுத்திருக்காரு அந்த காலத்துல பைபிள் இருக்குமா இல்லையே நமக்கு பாருங்க ஒரு பரிசுதாவி கொடுத்திருக்காரு ஆனா அந்த காலத்துல இந்த மாதிரி ஒரு பரிசுதாவி கொடுத்திருந்தாரானாக்கா இல்ல நமக்கு பாருங்க ஒரு தெளிந்த புத்தி உள்ள ஆவி இருக்கும் இல்லைங்களா சகல சத்தியத்துக்குள்ளே தேவன் நடத்துறாரோ இல்லைங்களா இந்த மாதிரி ஒரு அறிவு இல்லைங்களா இந்த மாதிரி ஒரு பலன் அப்ப தேவன் அந்த காலத்தை தந்தாரானாக்கா இல்லை இதெல்லாம் நம்பிக்கை மேல தான் என்ன பண்ணாரோ அப்போ செஞ்சாரோ இல்லைங்களா அப்போ அப்ரஹாம் ஏன்னா நம்பிக்கை மேல என்ன பண்ணாங்க ஈசாக் தான் பலி கொடுத்தாரு ஆபேல பண்ணிட்டு எந்த ஒரு விஷயத்துல எதுவுமே தெரியாதே அவருக்கே தேவன் வந்துட்டு என்னங்க வானத்துல வந்து பேசிட்டு போனாரா அப்பப்போ அடிக்கடியே ஒன்றும் இல்லையே பைபிள் ரெக்கார்டு இல்லையே தேவன் வந்துட்டு பேசிட்டு போனார்ட்டு இல்லைங்களா எல்லாம் எல்லாம் என்னங்கோ தேவன் வந்துட்டு அவரு மனசு கூட தான் என்ன பண்ணிருக்காரு அப்ப பேசியிருக்காரு தேவனுடைய சிந்தனைகள் என்ன பண்ணிருக்காரோ அதெல்லாம் மனசுல வச்சு அது மேல தான் என்ன பண்ணிருக்காரு டிசிஷன்ஸ் எடுத்திருக்காரு பிறகு இது வரைக்கும் ரொம்ப பயங்கரமான ஒரு ஃபெய்த் தேவனுடைய என்னங்க சித்தத்துல அவரெல்லாம் இந்த சுவிசேஷத்துல யுகத்துல இருந்திருந்தா டெஃபினட் ஆகிய அவரெல்லாம் ஒரு லட்சத்து நாற்பத்தி நாலு பேர்ல இருந்திருப்பார் ஆனா பாருங்க என்னங்க நமக்கும் சூப்பரான கேரக்டர் ஆனா ஒரு காலத்துல என்னங்க 
நமக்கு முன்னாடியே பொருந்து இருக்கிறதுனால அவருக்கு என்ன கொடுத்துருக்கா தேவன் இப்போ இந்த மாதிரி வாய்ப்பு கொடுத்துருக்கேன் அதில் நம்பிக்கை காட்டினாரும் நம்பிக்கைனா பயங்கரமான நம்பிக்கை இல்லைங்களா நம்ம மாதிரி இல்லை கொஞ்சம் சந்தேகமே கிடையாது இந்த வேலை செய்யுங்கனாக்கா செஞ்சுருக்கிற போகிறாங்க ஒன்றும் கேள்வி கேட்காம இல்லைங்களா நீங்கள் பைபிளை படித்த முப்பிதாக்களை பற்றி எஜிக்கலுக்கு சொல்கிறார் நீங்கள் சாப்பாடு சாப்பிட கொண்டிட்டு என்ன சாப்பாடுனாக்கா தீட்டுள்ள சாப்பாடுன்னு சொல்கிறார் டிஃபைல்டு ஃபுட்டு சாப்பிடக்கூடாதா நியாயப்பிரமாணத்தில் சாப்பிடக்கூடாதா சாப்பாடு நீங்கள் சாப்பிடணும் அளவத்தோடு சாப்பிடணும் தண்ணி ஒரு நாளைக்கு ஒரு கிளாஸில் குடிக்கணும் அந்த அந்த சாப்பாடு சமையல் செய்யும் போது எப்படி தான் சமையல் செய்யணும்னாக்கா சாணி நாளே சாணி என்ன என்ன கரெக்டாக தமிழில் பேசுறது சாணி என்ன சகனி ஆ அது வச்சுட்டு தான் எந்த ஒரு சாணி என்ன கேட்டால் என்ன கோ மாடோடைய சாணி கிடையாது மனுஷனுடைய சாணி அது வச்சுட்டு பண்ணும்னு சொல்கிறாரோ வெறுத்து போயிட்டார் எஜிக்கலும் ஐயோ தேவனே இந்த மாதிரி நீ எப்பவுமே செய்யலே தேவனே சொல்லும் போது செய்கிறாரோ ஆச்சுப்பா ஓகே நீ என்ன பண்ண நீ ஆ மாடுடைய சாணி வச்சுட்டு நீ சாப்பிடுன்னு சொல்கிற ரொம்ப வெறுத்து போயிட்டார் எஜிக்கலு எரியமியா வந்துட்டு என்னங்கோ எரியமியாக்கு என்ன பண்ணுற தெரியுங்களா அவர் எப்போவுமே வாய் திறந்தா எல்லாவரையும் இஸ்ரேல் ஜங்கல் விருந்துமாக தான் பேசுவார் அவருக்கு என்ன பேரனாக்கா என்ன சொல்கிறது செண்டே பண்ணிக்கிறவன் பைபிளில் வசனமே இருக்கும் செண்டே பண்ணிக்கிறவன் தான் என்னங்கோ அவர் பேர் வச்சுட்டாரோ இல்லைங்களா அப்பம்மா இந்த மாதிரி நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் இருக்கும் ஏசாயா ஏசாயா வந்துட்டு துணி இல்லாமல் இஸ்ரேல்ல ஒரு வருஷம் நன்னாரா துணியே இல்லை இல்லைங்களா அப்போ கேட்குறாரு எல்லாம் வந்து ஏன்பா துணி போட மாட்டேன் நீங்கள் தீர்க்க திசை ஆயிடுச்சேன்னு சொல்லும் போது இல்லைப்பா நீங்கள் எப்படி தான் நீங்கள் போவீங்க பாவிலன்னுக்கே நீங்கள் சிறைக்கு கொண்டு போவார் எப்படி தான் நீங்கள் போவீங்கன்ட்டு சொல்லும் போது எப்படி இருந்துட்டு போவாங்க என்ன மாதிரி நம்பிக்கை இந்த காலத்தை நாங்கள்லாம் அப்படி பண்ணுறோமா இல்லைங்களா தேவனுக்கு அங்கே ரிஸ்க் எடுக்கிறோமா சொல்லுங்க தேவனுடைய ஒரு 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 சின்ன ஒரு வேலையை செய்கிறதுக்கு எவ்வளோ ஒரு என்னங்க தைக்க பண்ணுறோம் ஆனால் இந்த மாதிரி நம்பிக்கை யோசனைப்படுவோம் தேவனுக்காக எவ்வளோ ரிஸ்க் எடுத்துருக்கானாக்கா ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சா போதும் எந்த ஒரு காரி கருத்து செய்கிறதுக்கு என்னங்க அவர் கொஞ்சம் கூட சிந்தனையே செய்யலை அதனால பாருங்க என்ன சொல்லியிருக்கார் ஏன் கல் அடித்தார் இல்லைங்களா கத்தினால என்னங்க சங்கரிக்கப்பட்டார் இல்லைங்களா வெட்டு போட்டார் இல்லைங்களா துணி இல்லாமல் என்ன பண்ணியிருக்காரல்ல அதெல்லாம் இல்லைங்களா அதனால இந்த ஒரு கேரக்டர்னால அவருக்கு அவர் ஏற்கனவே அவர் விஸ்வாசத்தை காமிச்சார் அதனால ஊர்த்தில் வரும் போது பர்ஃபெக்டாக வருவார் நீங்கள் எல்லாம் கரெக்டாக சொன்னீங்க ஆனால் இதில் ஒரு பாயிண்ட் என்னன்னாக்கா எவ்வளோ ஒரு பர்ஃபெக்டான ஒரு ஷரீரத்தில் ஊற்றல வந்தாலும் அவருடைய ஷரீரத்தில் என்னங்கோ சில ஒரு என்னங்கோ வீக்னஸ் இருக்கிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கோ ஏனென்றால் இன்னும் மைண்ட் என்ன ஆகலை கம்ப்ளீட் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட்டோ பர்ஃபெக்ட் ஆகலை பாருங்க விஸ்வாசத்தில் வந்திருக்கார் ஆயிரம் வருஷத்தில் நீங்கள் சொல்லும் போதும் முப்பத்து வயசில் தான் இஞ்சி வருவார் முப்பத்து வயசில் ஒரு வாலிபன் தான் எப்படி இருந்திருப்பார் ஏன் முப்பத்து வயசுன்னு சொல்லும் போதும் ஏசு கிறிஸ்து எந்த வயசில் திக தினசன் எடுத்தார் முப்பது வயசுலதான் இல்லைங்களா தேர்ட்டி இயர்ஸ் பர்ஃபெக்ட் மேனேஜ் ஆசாரிப்பின் கூடத்தில் வேலை செய்யும் போது முப்பத்தில் இருந்தால் தான் ஸ்டார்ட் ஆகும் இல்லைங்களா அதனால முப்பத்தி தகவல் இவ எஞ்சி வருவார் முப்பத்து வயசு சரி இப்போ முப்பத்து வயசுக்கு எஞ்சி வந்துடுறார் பர்ஃபெக்ட் பாடி இருக்கோ பர்ஃபெக்ட் நம்பிக்கை இருக்கோ ஆனால் பர்ஃபெக்ட் செயல்கள் செய்கிறதுக்கே பர்ஃபெக்டான ஒரு மைண்ட் இருக்குமா ஆனால் கேட்டால் இதில் தான் டெவலப்மெண்ட் தேவை இந்த டெவலப்மெண்ட் தேவை இருக்கிறதுனால தேவன் என்ன செய்கிறாருனாக்கா ஆயிரம் வருஷத்தில் இவருந்து கூட கிறிஸ்துவ கீழே தான் விடுவார் ஆயிரம் வருஷத்தின் கடைசியில் தான் எல்லா ஜனங்களுக்கும் தேவனுக்கு ஒரு டைரக்டான எங்கே கம்யூனிகேஷன் இருக்கும் வசனம் எங்கே இருக்கும் வெளிப்படுத்தல் வாங்க வெளிப்படுத்தல் இருபத்தி ஒன்றாவது அதிகாரம் வெளிப்படுத்தல் இருபத்தி ஒன்றாவது அதிகாரம் ஒரு நிமிஷம் எடுங்க இருபத்தி ரெண்டாவது அதிகாரம் மூணாம் வசனம் ஒரு சாபமும் பாருங்க ஆயிரம் வருஷத்தின் கடைசியில் பிக்சர் என்ன சொல்றாரு இதோ டுவெண்ட்டி செகண்ட் சாப்டர் சாப்டர் ஆயிரம் வருஷம் முடிச்சதுக்கு அப்புறமா கிறிஸ்து தன் ராஜ்யத்தை தேவனுக்கு ஒப்பு கொடுக்கும் போது என்ன சொல்றாருக்கா அங்கே என்ன இருக்குது இல்லையா சாபம் இருக்குது இல்லையா அதில் கடைசி சத்ரு மரணம் இல்லைங்களா சங்கரிக்கப்பட 
கடைசி சித்திரம் மரணம் இல்லைங்களா அப்புறமா நெக்ஸ்ட் தேவனும் ஆட்டுக்குட்டி ஆனவரும் இருக்கிற சிங்காசனம் அதில் இருக்கும் பாத்தீங்களா தேவன் அப்புறம் ஆட்டுக்குட்டியான சிங்காசனம் தேவனுடைய ராஜ்யம் கண்ணுக்கு தெரிய மாதிரி மனுஷர் நடுவேதா இருக்கும் அப்புறமா அவருடைய ஊழியக்காரர் அவரை சேவித்து அவருடைய சமூகத்தை தரிசிப்பார்கள் அவருடைய நாமம் அவர்களுடைய நெற்றிகளில் இருக்கும் பாத்தீங்களா அவர் தரிசிப்பார்கள் தரிசிப்பார்கள் சுத்தமானவர் தேவன் என்ன பண்ணுவாரா தரிசிப்பார் என்று கொடுத்துப்பார் அப்புறம் தேவன் பத்தி கம்ப்ளீட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் உலக ஜனங்களுக்கு பக்காவே இருக்கும் இல்லைங்க எல்லா மனுஷருக்கும் இருக்கும் தேவனுடைய நாமம் நெற்றிமையில் இருக்கிறதுனாக்கா நாமனாக்கா கேரக்டர் அவர் கேரக்டர் எல்லாம் எங்க இருக்குதுனாக்கா அவர் மனசுக்குள்ளே இருக்கும் அப்புறம் நெக்ஸ்ட் ஆஹ் வெளிச்சமும் அவர்களுக்கு வெளிச்சம் தேவையில்லை சூரியத்தின் வெளிச்சம் தேவையில்லை என விளக்க தேவையில்லை சூரியத்தின் வெளிச்சம் தேவையில்லை இந்த விளக்கு உங்களுடைய வசனம் எப்படி இருக்குமா கால்களுக்கு வெளிச்சமாயிருக்கு இல்லீங்களா அப்ப ஆயிரம் வருஷத்துக்கு அப்புறமா பைபிளே தேவையில்லை அப்ப பைபிள் தேவையில்லை எங்க பைபிள் எங்க இருக்கோ அப்போ மனசுலயும் மனசுல தான் வச்சிருப்பார் எரியமியம் முப்பத்தி ஒன்னாவது அதிகாரம் பதினாறாவது அதிகாரத்துல சொல்ற பாத்தீங்களா அவருடைய வார்த்தைகள் நேய பிரமணத்தை உள்ளத்தே வைக்கும் போதோ இந்த பைபிளோ லிட்டரலா நான் பைபிள் நமக்கு தேவையில்லை இட் வில் பி எவ்ரி திங் இம்பிரிட்டட் இன் த ஹார்ட் அப்புறமா சூரியனுடைய வெளிச்சம் தேவையில்லை சூரியன் யார் பைபிள் சூரியன் யாரு கிளின்டன் பிரதர் சொல்லுங்கோ கிளின்டன் பிரதர் இங்க இருக்க சிஸ்டர் ஏசு கிறிஸ்து சூரியன் நீதியின் சூரியன் பாத்தீங்களா அப்ப நீதியின் சூரியன் ஆயிரம் வருஷம் அரசாட்சிக்கு அப்புறமா இன்னும் அவருடைய அரசாட்சி தேவையில்லை பாத்தீங்களா அப்ப தேவனுக்கும் மனுஷனுக்கும் அப்பதான் டைரக்ட் காண்டாக்ட் இல்லைங்களா நீங்க எல்லாம் சொன்ன மாதிரி என்ன மனுஷன் பாவத்திலிருந்தே விழுந்து போன மனுஷன் ஆதாமுடைய பர்ஃபெக்ஷனுக்கு வருவார் எப்படி பிசிக்கல் மென்டல் ரெண்டும் சரிங்களா ரெண்டும் பக்காவே என்னங்கோ அப்படி வரணும் இல்லைங்களா ஆதாம் போல இல்லைனாக்கா இன்னும் கிளியராக சொல்லணும்னாக்கா கிறிஸ்துவ போலே ரெண்டாவது ஆதாம் போலே இல்லைங்களா அப்போ அடுத்தது நெக்ஸ்ட் ஆ அவர்கள் சதா காலங்களிலும் அரசு அழுவார்கள் அவர்களனாக்கா யாரும் மனுஷர்கள் மனுஷர்கள் மனுஷர் மேலே அரசு அழுது மனுஷர் வண்டி பூலோகத்து மேலே இல்லைங்களா ஆதாம்க்கு எது மேலே அரசாளுங்க ஆகாயத்தில் இருக்க பறவைகள் காட்டுல இருக்கிற முருகங்கள் இல்லைங்களா இது மேல தான் என்ன பண்ண நீங்க ஆண்டு கொழுங்க இதுதான் தேவன் கொடுக்க போகிறார் இல்லைங்களா இதுதான் நம்ம பிரதர் இங்க சொல்லிருக்கிற பதில் ஓகேங்களா நான் ஏன் இந்த பதில் வண்டி ஒரு வித்தியாசமா கேட்டேனக்கா நம்ம இங்கிலீஷ்ல நம்முடைய என்னங்க இந்த ஒரு லாங்குவேஜே வேற நம்ம இங்கிலீஷ்ல எழுதிருக்க லாங்குவேஜ் எல்லாம் ஏன்னா அதனால நம்ம கொஞ்சம் கேள்வி கொஞ்சம் ட்விஸ்ட் ஆகி இந்த மாதிரி ஒரு ரெண்டு ஆங்கிள் கேட்டது சரி இப்போ என்ன பண்ணலாம் நம்ம பிரதர் ரசல் என்ன பிரதர் கொடுப்பார் கொஞ்சம் வாசிங் யாரும் தயவு செஞ்சு யாரும் படிப்பீங்களா தெரியுமா யாருக்கும் ஈஸியா ஓகே படிக்கலாமா இல்ல அப்படியே படிப்பீங்களா படிக்க பதில் ஆம் நாங்கள் பல் பதிலளிக்கிறோம் இந்த புதிய உடன்படிக்கையின் மூலம் பண்டைய தகுதி உள்ளவர்கள் கடவுளுடன் உடன்படிக்கையை உறவில் இருப்பார்கள் புதிய உடன்படிக்கையின் மத்தியஸ்தர மூலம் ஆயிரம் வருஷம் இயக்கம் முழுவதும் ஆனால் அவர்கள் நேரடியாக தனிப்பட முறையில் இருக்க மாட்டார்கள் ஆயிரம் ஆண்டு யுத்தத்தின் ஆயிரம் ஆண்டு யுத்தத்தின் இறுதி வரை கடவுளுடன் உறவு 
ஆயிரம் ஆண்டு ராஜ்யத்தின் ஆசீர்வாதத்தையும் பெறுவார்கள் அனைவரும் பெரிய மத்தியஸ்தரரா மத்தியஸ்தரர் மூலமாகவும் அவர் சார்பாக அவர் அவர் இரத்தத்தினால் முத்திரையிட முத்திரையிடப்பட்ட புதிய உடன்படிக்கையின் மூலமாகவும் அவற்றை பெற வேண்டும் ஒவ்வொரு நாடும் ஒவ்வொரு நாடும் மக்கள் உறு உறவினர்கள் மற்றும் மொழி கடவுளுக்கு தங்கள் விசுவாசத்தை ஏற்கனவே நிரூபித்த பண்டைய தகுதிகள் அவர்கள் மத்தியத்தில் மாம்சத்தில் சாரி மாம்சத்தில் பரிபூரணமாக வெளிப்பட்டு படிப்படியான செயல்முறைகளால் முழுமை முழுமையாக அடையாமல் முழுமை அடையாமல் இருப்பதில் ஒரு சிறப்பு ஆசீர்வாதத்தை பெறு பெறுங்கள் அவர்கள் பூரண மனிதன் உடலுடன் வெளியாகும் அவர்களின் மனம் ஏற்கனவே கடவுளின் மாம்சத்துடன் முழுமையாக ஒத்து போனது போல அவர்களின் அவர்களின் உடலுகளும் இருக்கும் ஆரம்பத்திலேயே தெய்வீக சட்டத்துடன் முழு இணக்கம் இருப்பு இணக்கம் இருப்பிலும் பல பழங்காலத்தவர்களுக்கு இது மிகவும் அதிர்ச்சி அதிர்ச்சி அடையமானதாக இருக்கும் என்று நாங்கள் நம்புகிறோம் அவர்கள் இன்னும் அந்த புதிய உடன்படிக்கையில் கீழ் கீழ் இருப்பது இது இருப்பதற்கான தகுதியானவர்கள் இன்னும் அந்த மத்தியஸ்தரையும் கீழ் இருப்பார்கள் என்னவென்றால் அவர்கள் தங்கள் எல்லாவற்றிலோடும் இருக்கலாம் கடந்த கால அனுபவங்கள் சில தோல்விகள் ஏன் இப்படி ஏனெனில் அவர்கள் அவர்கள் கணி சமா கணி சமாதானை கொண்டிருக்கும் போது கொண்டிருக்கும் போது நாம் சரியா தெரியல தீர்மானி தீர்ப்பளிக்கலாம் அனுபவம் அவர்கள் தேவாலயத்திற்கு வர வேண்டும் என்று முழு அனுபவம் இல்லை அந்த பழங்கால பழங்கால தகுதிகள் வேதம் வேதாகமத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது சாம்சானின் பெயரை நாங்கள் கவனிக்கிறோம் சிமியோன் சிம்சோன் எந்த க வகையிலும் இருந் எந்த வகையில் இருந்தார் இருந்தார் என்று நாம் கருது கருதுவதற்கு எந்த எந்த காரணமும் இல்லை வார்த்தையின் உணர்வு கடவுளுக்கு விசுவாசம் மற்றது அவர் அவர் உண்மை உள்ளவர் அவர் கீழ்ப்படிதலும் கீழ்ப்படிதல் உள்ளவர் கடவுள் நிரப்பு நிரம்பியவர் இந்த குணங்கள் ஆசீர்வாதங்களில் பங்கு உள்ளவர்களில் ஒருவருக்கும் ஒருவராக இருப்பார் படிங்க இதுக்கு மேல சிறை தெரியவே இல்ல தெரிஞ்ச படிங்க யாரும் படிக்க முடியுமா இந்த குணங்கள் காரணமாக அவர் ஒரு ஜெயம் கொண்டவராக கருதப்படுகிறார் மேலும் அந்த காலத்தின் சிறப்பு ஆசீர்வாதங்களில் பங்கு கொள்பவர்களில் ஒருவராக இருப்பார் ஆனால் சாம்சனுக்கு ஒரு பரிபூர்ண மனிதனுக்கு தேவைப்படும் இவை அனைத்தையும் பற்றிய முழுமையான பரந்த பன்முகப்படுத்தப்பட்ட அறிவு முற்றிலும் மற்றொரு கருத்தாகும் எனவே மட்டுப்படுத்தப்பட்ட அனுபவத்துடன் இந்த பழங்கால தகுதியானவர்களில் சிலர் இன்னும் உருவாக்குவது முற்றிலும் சாத்தியமாகும் என்று நாங்கள் நினைக்கிறோம் மேசியாவின் ஆட்சியின் போது வேண்டும் என்று சில தவறுகள் அப்படியானால் உடன்படிக்கையின் ரத்தத்தின் கீழ் மத்தியஸ்தருடன் அவர்களுக்கும் தெய்வீக நீதிக்கும் இடையில் அவர்கள் இதற்கு ஒரு தேவையை பெறுவார்கள் மேலும் 
இந்த நிலையிலிருந்து ஒரு ஆசிர்வாதத்தை பெறுவார்கள் கொஞ்சம் டிரான்ஸ்லேஷன் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் இருந்தாலும் நெக்ஸ்ட் டைம் பார்க்கலாம் இருந்தாலும் இதில் நீங்கள் சொன்ன பாயிண்ட் எல்லாம் அருமையாக பதிலரசல் அதுதான் சொல்கிறாரு இல்லைங்களா கடைசியில் ஒரே ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுப்பாரு சிம்சோன் பற்றி இங்கே அந்த கவனிச்சா என்ன சொல்கிறாருக்கா சிம்சோனுக்கே நம்பிக்கை இருக்கும் அதில் எந்த டவுட்டே கிடையாது இருந்தாலும் அவர் மைண்டு பர்ஃபெக்டாக இருக்குமா இல்லைனாக்கா அவர் கேரக்டர் கேரக்டர்னு சொல்லும் போதும் என்னங்க அவர் நடவடிக்கைகள் இல்லைங்களா அது மாம்சத்துல பர்ஃபெக்டாக இருக்குமா அண்ணாக்கா கேட்டா அவர் மைண்டு என்னங்க அவ்வளவு ஒரு என்னங்க ஒரு பர்ஃபெக்டாக இல்லாதனால ஊர் தெல்லு ஒரு பர்ஃபெக்டான பாடி கொடுப்பார் விஸ்வாசம் இருக்கும் எல்லாம் இருக்கும் ஆனால் மைண்டு சிம்சோடைய மைண்ட் எப்படி இருந்ததோ ரொம்ப ஃப்ளெக்சிபிள் இல்லைங்களா ரொம்ப ஃப்ளக்சுவேட்டிங் இல்லைங்களா இங்கே இருக்கலாம் அப்படி இருக்கலாம் இல்லைங்களா ஆனால் விஸ்வாசத்தில் ரொம்ப உறுதியாக இருந்தார் அதனால முப்பி தாக்கல் லிஸ்ட்டில் வருவார் இந்த மாதிரி ஒரு மாம்சத்தில் பலவன் இருக்கிறதுனாலே ஆயிரம் வருஷத்தில் கூட பர்ஃபெக்டான பாடி கொடுத்தா கூட சில ஒரு டிசிஷன்ஸ் தப்பாக எடுக்கிறதுக்கே டிசிஷன்ஸ் எடுத்துக்கோங்க என்னங்க பிஹேவியர் கிடையாது டிசிஷன்ஸ் எடுக்கிறதுக்கே நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கும் அதனால தேவன் இவருனே கூட என்ன பண்ணுவாரா அவர் வந்துட்டு அந்த இயேசு கிறிஸ்துவ கீழே தான் வச்சிருப்பாரா ஏன்றா எத்தனை அவர் தவறு செஞ்சால் அவருடைய ரத்தத்தினால அதை மூடி ஏன்னாங்க புது உடம்புக்கு கிளை இருக்கிற ஒரு ரத்தத்தினால மூடிதா ஆயிரம் வருஷம் கடைசியில் பரிபூர்ணமா நிலைமைக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் உலகத்தார் எல்லாரும் என்ன பண்ணுறாரு தெரியுங்களா அந்த பர்ஃபெக்டான கண்டிஷன் கொண்டு வருவார் ஓகே குட் எல்லா அருமையாக எல்லா நீங்கள் நல்லா பாயிண்ட்ஸ்கள் சொன்னீங்க அருமையாக போன வாரத்துக்கு பார்க்கலோ கொஞ்சம் என்னங்க நல்லா ஒரு படித்து நல்ல ஒரு ஆலோசனைகளை கொடுத்தீங்க வெரி குட் அப்படியே நீங்கள் எல்லாம் பண்ணுங்க கண்டினியூ பண்ணுங்க சரி யாருக்கான டவுட்ஸ் இருக்குதுங்களா கேள்வி இருக்குதுங்களா இதில் நான் ஒரு சஜஷன் சொல்கிறேன் என்னன்னாக்கா பாருங்க இப்போ நாங்கள் ஒரு கேள்வி கேட்கும் போதும் எல்லாரும் கட்டாயமாக பதில் கொடுக்குன்ட்டு ஒன்றும் இல்லை இப்போ உங்களுக்கு தெரியாதனாக்கா தெரியாதன்னு சொல்லுங்க இல்லைங்களா இல்லை நான் தெரிஞ்சுக்கிற பிதர்னு சொல்லுங்க தயவு செஞ்சு அதை சமாளிக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணாதுங்க முறிச்சு பண்ணாதுங்க ஏன் 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 நான் சொல்கிறேனாக்கா இப்போ பாருங்க நமக்கு தெரியாது சும்மா ஏதோ சமாளிக்கிறதுக்கு ஏதோ ஒரு வார்த்தைகள் சொல்கிறோம் நேட்டு அதுக்கப்புறமா உண்மை நமக்கு தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறமா நமக்கு ரொம்ப கஷ்டமாகும் அந்த ஜீர்ணம் பண்ணுறதுக்கு அதனால இவங்களுக்கு தெரியலனாக்கா நீங்கள் தெரியலனாக்கா சொன்னால் கூட பரவாயில்ல இந்த சப்ஜெக்டில் எடுக்கிறது எதுக்குனாக்கா உனக்கு தெரிய வைக்கிறது தான் எடுக்கிறோம் இல்லைங்களா சரி அந்த மைண்டில் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா அப்படி என்றால் அடுத்த வாரத்தில் இருந்து எனக்கு ஒன்றும் தெரியாதுன்னு சொல்லாதீங்க ஓகேங்களா ஸோ அதை நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க கொஞ்சம் பேலன்ஸ் பண்ணுங்க சரி யாருக்கா டவுட்ஸ் இருக்குதுங்களா ஏதாவது கேள்வி இருக்குதுங்களா கேளுங்க இது ரிலேட்டட் தான் இருந்தாலும் கேட்கிறேன் இப்ப நம்ம ஒன்று யோவன் நான்காம் அதிகாரத்துல எல்லாம் பாக்குற மாதிரி நோ ஒன் ஹாஸ் எவர் சீன் காட் அப்படின்னு நம்ம பார்ப்போம் அதே மாதிரி கொருந்தியன்ஸ்லயுமே வந்து நோ ஐஸ் ஹஸ் சீன் ஆர் தேர்ட் ஹிம் அப்படின்னு அதாவது ஒரு தேவனை ஒருவரும் கண்டதும் இல்லை கேட்டதும் இல்லை அப்படின்னு நம்ம படிச்சிருப்போம்ல சோ அப்படி இருக்கும் போது கிறிஸ்து கிறிஸ்துவா வரத்துக்கு முன்னாடி மிகாவே முன்னாடி இருக்கும் பொழுது பழைய ஏற்பாட்டுல வந்து அவர் எப்படி தேவன் வந்து முற்பிதாக்கள்ட்ட பேசியிருப்பாருன்னு பாத்தீங்கன்னா கிறிஸ்து மூலியமா பேசியிருப்பாரு அதாவது நெருப்பு அக்னி ஸ்தம்பமா இருக்கட்டும் மேக ஸ்தம்பமா இருக்கட்டும் அப்புறம் ஆப்ரஹாம்ட்ட வந்து பேசுனதா இருக்கட்டும் எல்லாமே வந்து அஹ் கிறிஸ்து மூலியமா தான் பேசியிருப்பாருன்னு பார்ப்போம் அஹ் கண்மலை ஆகிய கிறிஸ்து தான் வந்துன்னு பாத்துருவோம் குறிந்தியன்ஸ்ல கூட படிச்சிருப்போம் சோ அப்படி இருக்கும் போது தேவனை ஒருவரும் கண்டதும் இல்லை கேட்டதும் இல்லை அப்படின்னா நம்ம மேத்யூல வாசிக்கிறோம்ல ஆஹ் மேத்யூ த்ரீ செவன்டீன்ல வந்து அ வாய்ஸ் ஃப்ரம் ஹெவன் அதாவது இவர் என் நேசகுமாரன் இவரில் நான் பிரியமா இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வாய்ஸ கேட்டதா வந்து மேத்யூ பதிவு பண்ணிருக்காரு மேத்யூ வந்து ஒரு மனுஷன் அப்ப வந்து ஒருவரும் அவரை கண்டதும் இல்லை கேட்டதும் இல்லைன்னா இதை எப்படி இவரால பதிவு பண்ண முடிஞ்சிச்சு அங்க சுத்தி இருக்கவங்களுக்கு எல்லாம் அது கேட்டுச்சா அப்ப தேவனை யாருமே கேட்டது இல்லைன்னும் போது அது எப்படி கான்ட்ரடிக்டரியா இருக்கே அப்படின்றது எனக்கு டவுட் வெரி குட் பார்த்தார் அதனால் பார்க்கும் போதும் இயேசு கிறிஸ்துவே தெளியாக சொல்லிட்டார் அவருடைய சத்தத்தை நீங்கும் ஒரு காலமும் கேட்டதே கிடையாது அண்டி அப்படி இருக்கும் போதும் மற்றையில கண்டிப்பாக தேவன் டைரக்டாக பேசுறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை அப்போ தேவன் யார் மூலியமாக தான் பேசியிருந்தோம்னாக்கா ஏதோ ஒரு தூத்தர் மூலியமாக தான் பேசியிருந்தோம் கட்டாயமாக இயேசு கிறிஸ்து பூலோகத்தில் இருக்கும் போதும் வேறே தூத்தர் மூலியமாக தான் என்ன பண்ணியிருக்கா தேவனா அது பேசியிருக்கா தவிர
దేవుని ఇది మీద డైరెక్ట్గా పేస మాట్టారా ఈ పాదం ఎప్పుడు దేవుని ఎడతలు డైరెక్ట్గా కాంటాక్ట్ వచ్చిందారా ఇది అప్పుడిదా అప్పుడు దేవుని ఎడతలు పేసుకోరు ముఖ ముఖ పాకుపారు ఏంటి ఇల్లే అంత డైరెక్ట్ ఫెలోషిప్ ఇడుకో అవ్వదా ముడిచిట్లా 